கடந்து செல்ல முயன்றதால் போலீசாரால் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டனர் கல்பாக்கம் அணுமின் நிலையத்தில் வட மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் தங்கி கட்டிட தொழிலில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் தற்போது ஊரடங்கால் வேலை இழந்திருக்கக்கூடிய நிலையில் ஊரடங்கு மேலும் நீட்டிக்கப்படும் என்ற அச்சம் காரணமாக அவர்கள் நள்ளிரவு ஒரு மணி அளவில் தங்களுடைய சொந்த ஊருக்கு புறப்பட்டிருக்கிறார்கள் உடமைகளுடன் சாரை சாரையாக நடந்து சென்றவர்களை வேங்கம்பாக்கம் கிழக்கு கடற்கரை சாலை சோதனை சாவடியில் போலீசார் தடுத்து நிறுத்தினர் அவர்களிடம் பல கட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்தியும் சமாதானமடையாததால் அதிரடி படையினருடன் எஸ் பி கண்ணன் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தார் இந்த நிலையில் பேச்சுவார்த்தைக்கு பிறகு தொழிலாளர்கள் அனைவரும் இரண்டு நாட்கள் சொந்த ஊர் அனுப்ப ஏற்பாடு செய்வதாக போலீசார் வாக்குறுதி அளித்ததால் போராட்டம் முடிவுக்கு வந்தது நெய்வேலி என்எல்சி நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் வட மாநில தொழிலாளர்கள் திடீர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கட்டுமான பணிகளுக்காக இதர மாநிலத்திலிருந்து நெய்வேலிக்கு வந்து மூன்றாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வைரஸ் எதிரொலி காரணமாக சுமார் நாற்பத்தி ஐந்து நாட்களாக வேலை இல்லாமல் உள்ளனர் கடந்த வாரம் முதல் வட மாநில தொழிலாளர்களை சொந்த ஊருக்கு அனுப்பும் நடவடிக்கைகளை அரசு எடுத்து வருகிறது இதனால் தங்களையும் ஊருக்கு அனுப்ப என்எல்சி நிர்வாகத்திடம் வட மாநில தொழிலாளர்கள் கோரிக்கை வைத்தனர் இவர்களது கோரிக்கை நிர்வாகம் செவி சாய்க்காததால் கியூபாலம் அருகே போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தமிழகத்தில் கோயம்பேடு மூலம் கொரோனா தொற்று பரவியதற்கு வியாபாரிகளே காரணம் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி காணொலி வாயிலாக ஆலோசனை மேற்கொண்டார் பின்னர் தொலைக்காட்சியில் உரையாற்றிய அவர் சென்னையில் மக்கள் நெருக்கம் அதிகம் இருப்பதால் பாதிப்பு உயர்ந்து வருவதாகவும் கோயம்பேடு சந்தையின் மூலம் கொரோனா தொற்று தமிழகத்தின் பிற மாவட்டங்களில் பரவியதாகவும் தெரிவித்தார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் கோயம்பேடு சந்தையை வேறிடத்திற்கு மாற்றுவது தொடர்பாக பல முறை பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டதாக தெரிவித்தார் மேலும் அதற்கு வியாபாரிகள் ஒத்துழைக்கவில்லை என்றும் குற்றம் சாட்டினார் இதன் காரணமாகவே தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் அதிகரித்ததாகவும் அவர் தெரிவித்தார் மருத்துவருடைய ஆலோசனை மருத்துவ நிபுணருடைய ஆலோசனை ஏற்றுத்தான் நாங்கள் வந்திருக்கின்றோம் அத்தனை வியாபாரிகளும் சில்லறை வியாபாரிகளும் தொழில் செய்கின்ற தொழிலாளர்கள் அத்தனை பேருக்கும் எடுத்து சொல்லி நீங்கள் இந்த மார்க்கெட்டை அரசு வெளியிலே தேர்வு செய்யப்பட்ட இடத்திற்கு நீங்கள் சென்றால் இந்த நோய் பரவலை தடுக்க முடியும் என்ற கருத்தை சொன்னார்கள் அதையும் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்தார்கள் ஆகவே இப்படி பல முறை அந்த கோயமேடு சங்க நிர்வாகிகளுடைய அழைத்து பேச்சுவார்த்தை அரசு நடத்தியது அரசு கடும் முயற்சி எடுத்தது ஆனால் வியாபாரிகளை பொறுத்த வரைக்கும் வேறு இடத்திற்கு சென்று அந்த மார்க்கெட்டை துவங்கினால் தங்களுடைய வியாபாரம் பாதிக்கப்பட்டுவிடும் நஷ்டத்துக்கு ஆளாகிவிடும் என்ற எண்ணத்திலே அவர் இருந்து விட்ட காரணத்தினாலேதான் இந்த பிரச்சனை ஏற்பட்டது தொடர்ந்து பேசிய முதலமைச்சர் சென்னையில் இருந்து சொந்த ஊர் திரும்பிய அனைவருக்கும் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்படும் எனவும் தொற்று கண்டறியப்படுபவர்களுக்கு சிறப்பான சிகிச்சை அளிக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் மேலும் தமிழகம் கொரோனா பாதிப்பிலிருந்து மீள அனைத்து வகையான நடவடிக்கைகளும் போர்க்கால அடிப்படையில் செய்யப்பட்டு வருவதாகவும் முதலமைச்சர் பழனிசாமி குறிப்பிட்டார் இன்னும் ஒரு மூன்று நான்கு நாட்களில் இங்கே சென்னையிலிருந்து தங்களுடைய சொந்த மாவட்டத்திற்கு சென்றவர்கள் அனைவருமே பரிசோதனை செய்யப்பட்டு அதன் மூலமாக அவர்களுக்கு உரிய சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு குணமடை செய்வோம் முன்னதாக கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து மூத்த அமைச்சர்கள் அதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமைச் செயலகத்தில் ஆலோசனை நடத்தினார் இதில் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் காணொலி வாயிலாக பங்கேற்றார்கள் ஆலோசனைக்கு முன்பு உரையாற்றிய முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கொரோனா பாதிப்பை பொருத்தமட்டில் முதலில் உயர்ந்து பின்னர்தான் குறையும் என கண்டறியப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்தார் இதனால் பொதுமக்கள் யாரும் அச்சப்பட தேவையில்லை என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார் கொரோனா பரவலுக்கு கோயம்பேடு வணிகர்கள் தொழிலாளர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் மீது பழி போடுவதை முதலமைச்சர் நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் அரசின் திடீர் முடிவுகளே கொரோனா பரவலுக்கு காரணம் என்பதை மறைக்கவே ஊரடங்கை மக்கள் கடைபிடிக்கவில்லை என முதலமைச்சர் பழி சொல்வதாக குற்றம் சாட்டியிருக்கிறார் கோயம்பேடு சந்தை உள்ளிட்ட மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் போதிய போ பாதுகாப்பு மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை அரசு மேற்கொள்ள தவறியதே நோய் பரவலுக்கு காரணம் என்றும் கூறியிருக்கிறார் ஆயிரம் ரூபாயோடு அனைத்தும் முடிந்துவிட்டது என்று நினைக்காமல் 
திசை திருப்பும் அறிவிப்புகளை தவிர்த்துவிட்டு ஐயாயிரம் ரூபாய் நிவாரண உதவி வழங்கிட இப்போதாவது முதல்வர் முன்வர வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியிருக்கிறார் இடைவேளைக்கு பிறகு மற்ற செய்திகளை பார்க்கலாம்